さあそれでは続きやっていきましょうではではデカールを貼っていこうと思いますとよいしょとさあデカールを貼っていくか今回フロントのねエンブレムはまあいつもみたいにあのね作ったんだけどあのエンブレムはその羽馬のところのさな,なんだろうその貼るためのものがなくて自分でプラパンで作らないといけなくてさえー、とか思ってなんかエッチングパーツとかついてればそれで強引に貼り付けちゃえばいいんだろうなとか思ったんだけどこのねこのシルバーの羽根馬これこれだけさ貼るところないんだよおいおいちょっとふざけんじゃねえよとか思いながらほらねここ,ここに貼るんだよここにこのいや貼るとこないじゃんとか思って俺なんかで見落としたかなとかも思いながらだけどなんかそこに貼れみたいなプラウのキットもないしみたいなさいやいやいやいやいやという感じでまあなんかプラパンで適当に作ってそうそれっぽく収まるようにやっとくかとか思ってさいやまいちゃった今ちょっと検討中ですまあということでね横のあのここの部分ですねこれ貼っとこうかなと思ってえっとまあ適当かよいしょここに貼っていこうと思いますとはいちょんと結構ここってあれなんだよね球面についてんだよね球面球面じゃないな R のところにここねペタンとんでまあいつものごとくで絞り取ってというとこかなまあソフトはいらないかなうんつもちょんとつけてあごめん今カメラ映ってたかなこんな感じでね、今カメラ映ってなかったね申し訳ないこんな感じでねペタッと貼ってまあ一応こっちとこっちとこうね照らしああまたカメラ映ってないなんか難しいなカメラワークこんな感じでこっちとこっちがね合うような感じででまあ一応こっちからもこう見ながら変じゃない位置につけてこんな感じでいいでしょうもうちょっと下かよいしょでゲットこんなにいいじゃないよしで今度は後ろの方だね GTO っていうマークと羽根馬の黒のマークかこれだねをつけてあげる濡らしておいて水揚げしてとかでその間にこの GTO のマークを切っておいてえいやっとこれもつけておくで水揚げしておくでやってる間にさっきの黒いやつが多分取れてくるからそれをここに貼るよとちょんとう<笑>いてこない全然浮いてこないあ浮いてきたよいしょよ
でしょうけああできたごめんすぐカメラから外れちゃう申し訳ないいいよさっきので GTO も貼るよとなんかおかしいなこれ位置が絵がおかしいんだなこれ絵がおかしいのか字がでかいんだろうなこれまあいいけどよしできた OK で次まだまだ続くぜこれね横のやつで水揚げしてとでその間に、えー、とプラパンどっかにさっきあったんだけどなしまっちゃったかなあれどこにあったっけこれさっき捨てちゃったかな黒いプラパンをさ用意してたんだけどチェどっか行っちまったダメなどっか行っちゃったまた見かけたらやろうでまたこの横の部分ですねあこれここのところにちょんとやってあげてこれもここにピタッとおお動いた。かっこいいかっこいいうんかっこいいよよしまあっていう感じでですねやってきてこれで一旦 OK にしておきましょうでこんなことをやっている間に今 UV で乾かしている乾かしているというか硬化させているものがもう乾いたと思う乾いたじゃない硬化したと思うちょっと持ってきますねよいしょっとこちらねあ,あ見えない見えないこれちっちゃくて見えないと思うけどうんカチカチいいよよしちっちゃいっつってねでこれのちょっとこれ手汚れちゃうんだけどこの横白いからこれをちょっと黒で塗ってあげるい
袋でね見えねえよっていうくらい小さいんだけどねでこれをデコプリデコプリはいデコプリこれねこんな感じで貼ってあげるとちょっとこうねなんだろう膨らみすぎてオーバーに見えるんだけれどそれがまたかっこいいというかねなんかこうちょっと主張感があって逆にいいんですわ。もっと薄い板でやってもいいと思うんだけどまあこのコンマ5の板でやるのがまあベストなんじゃないかなと思いながらねこうなんか一気にこうグッとこううんね実際あれへこんでんじゃなくて膨らんでるからねいいんでだからできればねここの横もねそういうふうにあの同じああいう感じになってるからやりたいんだけどこの R のところはさすがにやるのがちょっと厳しいかなっていうのでねある意味紙で作るのもありなのかなともちょっと思っちゃうけどねまあでもやっぱりこれをやるかやらないかでなんかこう一気にこうエンブレムがグッと入ってねいいんだよねいや実際こんな風になってねしっていう感じもあるんだけどやっぱこう24分の1として小さくこう見た時にやっぱこうさすがこうフェラーリの感じっていうのがなんだろうねいや違うよ実物とは違うかもしれないけどうんこう本物っぽく見えるおしゃれに見えるというかうんあなんかいい感じだねっていうそのただいい感じっていうだけのためにやるんだけどねまあ、あの実際ただねデカロを貼ってねそのまま研ぎ出しとかやってあの普通の感じでやってもねいいと思うんだけど僕はね結構個人的にこれがねすごく好きでねこんな感じにいつも仕上げてますこうね横から見るとこう出っ張ってんだよねだけどねこれねいいんだよこれがこれがいいんだよ僕はなんか好きなんだよねやっぱ UV レジンでちゃんとこう固めてねまあ、他の動画ね見てくださればどうやってやってるかっていうのをよく載っけてるんでわかると思うんですけど今回ちょっと時間の関係で飛ばしてしまいました今時間どうだ13分かよしちょっとこれでしっかり固まるまでデカールとかねあとちょっとフロントね自分で今からこれから作るんでさっきの黒い板どっかやっちゃったなこれ閉まったな忘れちゃったまあ適当にやりますわそこはであと合体させたらもう完成ですねということで一旦ちょっとカメラここで止めさせてもらいますさあそれでは続きをやっていきましょうでは合体ですでまずは合体はいいんだけど扉のね内側に指紋が残ってたりするとね、拭き取れなくなってしまうんで、この時点で、まあね、綺麗に指紋だけは、まあ、ほこりもそうだけど、取っておきましょう。で、意外とね、こう,こうね、拭いても取れなかったりするんで、細かいほこりがね、そんな時は。エアーを吹いてあげましょうエアーじゃん臭いで合体しますねいくよえっ、ー、と後ろからの方がいいのかな後ろからのおっとっとって感じこんな感じでいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
でこれを入れてしまう,うよしふうオッケーできたうわいいんだけどかんこんなもんかでその後ですねまだやることがもうこの時点でああでもこのマフラーつけてあげないといけないねマフラーパーツこれを直近としてあげましょうけるよっとで、いっと、いっと、ピッと、ピッと、やって。これをつけるだけどがうんと何でつけようかなここちょっとこう削ってるのしんどいなしょうがないやめようデコプリさんにお願いしようデコプリにさせると乾きが遅いからなって言ってもまあしょうがねえかあれ俺メモ帳どこやったっけメモ帳メモ帳どこよあれさっきまであったのに確かありました隠れてたでデコプリでつけようつまようじとよしんでピンセットでつけるよと。マフラーの向きもあるからねちょっと気をつけてやらないといけないねおっとっとっとっとあっあっあっあっよしオッケーでマフラーの向きを合わせてあげるとおおうんいいよとこんなんでどうかないいんじゃないでこのまま少し乾かしてあげようどうだろうかいいかなではちょっと一旦ここでまたカメラを止めさせてもらってまあ乾いたかなとまあ5分10分ぐらい経ったら続きをやっていこうと思うので一旦カメラ止めますねちょっとこのまま待っててもしょうがないんで一旦止めます。<音楽>